टुडे वी आर गोइंग टू सी ब्रिज कोर्स पोस्ट टेस्ट एंड इट इज फॉर क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश एंड इट कैरीज ट्वेंटी फाइव मार्क्स विद्यार्थी मित्रों अपन ब्रिज कोर्स की प्री टेस्ट पूर्वी पाली है आता हा वीडियोम अपन पोस्ट टेस्ट पहना आहोत पांच प्रश्न है ईच क्वेश्चन कैरीज फाइव मार्क्स प्रत्येक प्रश्नाला पांच गुण है बगूया कशा प्रकार के प्रश्न है यठिका का ही मॉडल एन्सर मन दिल तुम्हें हा प्र उत्तर आधार घेन अशा प्रकार उत्तर की तुम्हें स्वतः निर्मित करूँ ती उत्तर लिखने का प्रयत्न कराए लुक ऐट द फर्स्ट क्वेश्चन प्रश्न पहला पहुयात अपन फ्रेम ऐटलीस्ट टू डब्ल्यू एच क्वेश्चन्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेन्सेस तुम्हारा खाली तीन वाक्य दिल्ली तीन वाक्या दोन प्रश्न तुम्हारा तैयार कराए प्रत्येकी वाक्या दोन प्रश्न तैयार कराए आता बिका पेल जे वाक्य है ही कैरिड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड हे वाक्य है या वाक्या अपने प्रश्न तैयार कराए तो दोन प्रश्न यठिका मैं तैयार के लिए फर्स्ट क्वेश्चन इज हु कैरिड अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स ऑन हिज हेड दुसरा है वॉट डीड ही कैरी ऑन हिज हेड तो पैलाच उत्तर है ही दुसर च उत्तर यार है अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स अशा पद्धतिन मैं ये दोन प्रश्न तैयार के लिए अशा प्रकार तुम्हें दुसरे देखी प्रश्न तैयार करू शकता हाच वक्या दुसर वाक्य है सेठ गोविंद राम वॉज द ओनर ऑफ द बैंक यार आधारित दोन प्रश्न तैयार के लिए हु वॉज द ओनर ऑफ द बैंक उत्तर है सेठ गोविंद राम आट वॉज सेठ गोविंद राम सेठ गोविंद राम का करते तो ओनर ऑफ द बैंक अशा पद्धतिन ये दोन प्रश्न तैयार के लिए तीसरा प्रश्न है मिस्टर बीन एस्केप्ड फ्रॉम द जेल तर तो हेजेपन दोन प्रश्न है पा हु एस्केप्ड फ्रॉम द जेल तो मिस्टर बीन है उत्तर है और फ्रॉम वेअर डीड मिस्टर बीन एस्केप कुछ सुटले थे तो फ्रॉम द जेल या पद्धतिन या प्रत्येक तीन वाक्य जे अपन दोन दोन प्रश्न बनवे आज आला क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर टू बगू क्वेश्चन नंबर टू मधे का है कंप्लीट द डायलॉग बाय गेसिंग द वर्ड अपने डायलॉग पूर्ण कराए पूर्ण डायलॉग लिया जे उत्तर है तेजिका गेस कराए अपने अंदाज बंदा है बगा का डायलॉग सुरुआत पहा ए सेड डू यू लाइक टू प्ले अ गेसिंग गेम तो बी मन तो यस शुअर मैं ये हर मन तो आई विल टेल यू अ सेंटेन्स बट इट इज इनकम्प्लीट तो मन तो मैं एक वाक्य संग इनकम्प्लीट संग यू आर जस्ट गोइंग टू गेस द मिसिंग वर्ड जो मिसिंग शब्द है तथला तो तुम्हारा अंदाज बंदा है क्या उत्तर ये तो प्रोवर्ब्स आ इडियम्स दिलले खेल है बी मन तो ओ के आई गॉट इट यठिका यठिका हे मणी कि वक प्रचार है पहा बार्किंग डॉग सेल्डम डैश डैश तो बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट दुसरा है एम टी मेक्स एम टी वेसल मेक मच नॉइज ये पहा अस्टी चिन टाइम सेव्स नाइन या पद्धतिन हा डायलॉग राइटिंग प्रश्न है तो सोड़वाय है उत्तर जे दिल रेड कलर फॉन्ट मधे दिल क्या क्वेश्चन नंबर थ्री रीड द पोएम एंड फाइंड आउट द एन्सर्स कविता वाचे आ उत्तर लिया बविता वाचू अपन प्रिशियस टाइम टाइटल ऑफ द पोएम है द प्रिशियस टाइम इज इन मै लिटिल हैंड फ्यूचर इज अन्सर्टन सो आई हैव एन प्लैन बायगॉन डेज आर ओवर एंड क्लोज इट्स डोअर लेट्स लिव इन प्रेजेंट देअर्स लॉट टू एक्सप्लोर Time is important and precious. Wasting time is ridiculous. Time and tide waits for none. Wasting time is not cool or fun. ये कविता है त्याग कविता और आधारित प्रश्न बोलो या प्रश्न पहला एक आया है. The poet tells us the importance of time. या कविते तो उन कवि ना अपने ला 
टाइमच महत्व वे महत्व संगित है त्यानंतर बी प्रश्न आहे फाइंड आउट ऍट लिस्ट फोर ऍडजेक्टिव्ह फ्रॉम द पोएम या कवितेतून आपल्याला चार ऍडजेक्टिव्ह डिस्क्रायबिंग वर्ड विशेषण लिहायचे तर ती कोणकोणती विशेषण आहेत पहा प्रिशियस आहे लिटिल आहे इम्पॉर्टंट आहे आणि वेस्टिंग आहे त्यानंतर सी राईट डाऊन द रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम तर या कवितेमध्ये दोन रायमिंग वर्ड्स आलेले आहेत डोअर एक्सप्लोअर आणि नन फन हे दोन रायमिंग वर्ड्स आलेले आहेत आज आला क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर फोर का है पहुयात राइट अ स्पीच ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीच राइटिंग आहे पहा भाषण लेखन पास मार्गासाठी दोन विषय दिले आहेत इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स आणि सेव्ह ट्रीज सेव्ह नेचर यापैकी आपण इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स या विषयावरचं जे स्पीच आहे त्याचा एक एक्झाम्पल दिलेला आहे वाचतोय मी तुम्हाला तुमच्यासाठी पहा इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑनरेबल टीचर्स अँड माय डिअर फ्रेंड्स टुडे आय एम गोईंग टू डिलिव्हर अ स्पीच ऑन इम्पॉर्टन्स ऑफ स्पोर्ट्स स्पोर्ट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर डे टू डे लाईफ इट हेल्प्स टू इम्प्रूव्ह आवर हेल्थ इट किप्स अस फिट अँड ॲक्टिव्ह आता इथं फिटचं स्पेलिंग थोडंसं दुरुस्त करून लिहा एफ आय टी करा त्याचा स्पेलिंग मिस्टेक झालेली आहे नेगेटिव एंड मेक्स अ मैन मॉरल ह्यूमन बीइंग बिकॉज इट टीचेस मेनी गुड क्वालिटीज लाइक लीडरशिप डिसिप्लिन टीमवर्क एंड प्लैनिंग इट इज कंसिडर्ड एज एक्सलंट स्ट्रेस बुस्टर इट ऑल्सो टीचेस द वैल्यू ऑफ टाइम एंड हेल्प्स एन इंडिव्यूजल टू बूस्ट हिज इफिशियंसी ऑफ वर्क ऑल नैशनल एंड इंटरनैशनल गेम्स प्लेड थ्रू आउट द वर्ल्ड आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड एक्साइटमेंट वन लर्न स्पिरिट of winning in life when one wants to win he goes ahead in life the sport is very important in our life thank you very much jai hind rasha paddhatina he speech ek example dilela hai ya paddhatina tumhi speech writing kara ani tyanantar question number 5 aahe pa shevat cha prashna frame at least 8 questions to interview a scientist ho oh, scientist chi mulakat ghenari sathi 8 prashna aplyala vicharayche pas marka sathe baga हे मॉडेल आहेत क्वेश्चन्स तुम्ही अशा पद्धतीने दुसरे पण तयार करायचे आहेत बघा क्वेश्चन नंबर वन टेल मी समथिंग अबाउट युअर सेल्फ म्हणजे तुमच्याबद्दल थोडक्यात सांगा नंबर टू व्हाय डू यू सिलेक्ट धिस प्रोफेशन हा व्यवसाय तुम्ही कसा निवडला का निवडला नंबर थ्री हू इज युअर रोल मॉडेल तुमच्यासाठी आदर्श व्यक्ती कोण आहेत नंबर फोर हू हेल्प यू इन युअर करिअर तुमच्या करिअरमध्ये तुम्हाला कोणी मदत केली नंबर फायव्ह वाट डीड यू डिसाईड टू डू करिअर इन दिस फील्ड सॉरी हाऊ डीड यू डिसाईड टू डू करिअर इन दिस फील्ड या क्षेत्रामध्ये करिअर कसं तुम्ही कसं निवडलं नंबर सिक्स वॉट काइंड ऑफ रिसर्च आर यू डूईंग कोणत्या प्रकारचं रिसर्च संशोधन तुम्ही करताय नंबर सेवन इन वॉट वे युअर रिसर्चेस हेल्प आवर सोसायटी आपल्या समाजाला तुमचे जे संशोधन आहे ते कशा पद्धतीने उपयोगी पडतं मदतीला पडतं आणि लास्ट वन वॉट मेसेज वुड यू लाईक टू गिव्ह टू स्टुडंट्स हू वॉन्ट टू कम इन दिस प्रोफेशन या व्यवसायामध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना यायचं आहे त्यासाठी तुमचा काय मेसेज आहे तर असे हे आठ प्रश्न आपण सायंटिस्टला विचारू शकतो तर अशा पद्धतीने ही इंग्रजीची पोस्ट टेस्ट आपण पाहिलेली आहे या ॲन्सरचा फक्त मॉडेल म्हणून तुम्ही आधार घ्यायचा आहे शक्यतो स्वतःहून प्रश्न तयार करायचे आहेत ओके थँक्यू